uh, deliver that by good patient education. Uh, so, I'll give you the, the key issue here is some of you have done the courses have seen these cases in understanding the first job is to look at the maxilla and say where is the tongue. So in the next section I'm going to show you our, our current um, diagnostic procedure, how we evaluate the, the arch form, the teeth in the arch form and relate that directly to understanding the causes of the of the malignant. Uh, Завтра или сегодня мы вам покажем, как мы проводим диагностику и как это относится и как это соотносится с причинами And we have to. Ed, when were you were asking me about saying the doctors, well, is that uh, Thomas about the saying it's genetic? Yeah. Yeah. Uh, where's the genes for a? Um, Misaligned anterior tooth. When we look at the at the, the malocclusion, we have to think why are the teeth in that position. And then too many orthodontists will look at these cases and say, oh, we have to treat they ignore the, the causes and they just focus on aligning the teeth because they're in the late mix and early permanent but all, in all cases we have to look at the causes and we have to create uh, a better environment uh, for the um, for the teeth and when we do that we find that we don't need to extract teeth. Uh, важно создать нормализовать функцию мышц окружающих зубные ряды и в таких случаях мы понимаем, что мы, нам не нужно удалять зубы, когда мы uh, создаем все условия для того, чтобы они сами приняли правильное движение. So you can get results that really are amazing for the parents. We'll show you plenty of cases. And the skills that you have to develop include the use of the VentWire system. Uh, мы, мы еще увидим много клинических случаев. Uh, я просто хочу сейчас, чтобы вы поняли, что uh, один, uh, очень важно, чтобы вы научились использовать линдуальную дугу для расширения. And what we're going to show you, you've got to think Tongue. The tongue is the is the, the thing that's driving the the maxillary development. And the sooner you get the tongue up in the maxilla, the sooner you'll you'll get correct arch form. When you have correct arch form, you'll have um, enough space for all the teeth. И как только язык начинает занимать правильное положение верхней челюсти, сразу места всем сбоку хватает. And we look at uh, this case as well. We have to think, um, you know, don't think we need a phrenectomy because that's the, the, the soft tissue here is in the way. It's the tongue causing that problem. Например, в этом случае мы не считаем, что нужно подрезать уздечку. Мы считаем, что промежуток между передними резцами вызван протрузией языка. We take the tongue dysfunction away and the, automatically the teeth then come into the correct position. And again, this explains the principles. What you've got, you see here, is this maxillary development, which is which we have achieved by getting the tongue in this correct uh, resting position and functioning position. Основная разница, которую вы видите между началом и прогрессом лечения, стоит в том, что язык занимает правильное положение в мёртвой полости. За счёт этого достигается расширение. So, uh, this is just really to get you in the idea of looking at function from, or if you have the models, you have to think, those, are these teeth crowded, or are the muscles pushing in, and causing the crowding, let's treat the muscles and allow the teeth to align correctly. 
на ближайшие два дня приняли э, философию о том, что если зубы скучные, то э, вы должны думать мышцы. Мышцы, мышцы. То есть э, это язык, который не находится в, э, в мёрном положении, и щеки и другие э, мышцы окружающие зубные ряды, которые давят на них, которые And we'll show you, you have to understand why we have an applied sequence. Um, we'll show you the new appliances, the new naming of the appliances, which are not available in Russia yet. But it's important to understand the appliances are helping to correct function. They're not the, the ultimate treatment. We need to be able to make sure that children not only wear the appliances, they also, in their mind, help to correct their incorrect function. Вы увидите, что мы используем серию аппаратов на каждом клиническом случае. То есть обычно это несколько аппаратов. Мы вам позже расскажем, как и почему. Эта серия еще не доступна в России. Сейчас еще регистрация в процессе. И также хотел бы подчеркнуть, что важность лечения заключается не только в самом аппарате. Он не является ключом к лечению, а ключ является от осознания пациента его проблем и в работе пациента над своими вредными ключами. So some of you may know this already, but it's it's the back that correcting that upper part for correcting the tongue, which will show you is the major uh, core of the treatment program, not mechanically aligning the teeth or mechanically putting the uh, functional appliance in there. Uh, it's really an indirect effect. The, the, the appliances affect the muscles, and the muscles affect the dental alignment. Для нас ключевым моментом является развитие верхней зубной дуги и верхней челюсти. И это достигается без механических сил. So you'll see this consistently when I show you case after case, maxillary arch form, tongue position, uh, correction of function is what we're doing. Вы увидите, что в каждом клиническом случае, который я показываю, мы достигаем коррекцию формы верхней зубной дуги, коррекцию положения языка и за счет этого достигается результат. The other thing when we come to soft tissue uh, analysis next is I want you to look at models and the patient's arch form and think they're a mouth breather. We are aware of the tongue, the tongue's not in sitting in the maxilla, the shape of that arch form tells me that the, the child's a mouth breather, so we have to check correct the mouth breathing first. Uh, я хочу, чтобы когда, например, такая модель будет, uh, такой, такая гипсовая модель будет лежать перед вами, первое, что вам приходило в голову, ага, этот ребенок дышит через рот, мы первым делом должны скорректировать ротовое дыхание и исправить его на носовое дыхание, и uh, uh, без этого никаких результатов uh, достичь не получится. And the patient at this age, like mixed dentition, they can't get the tongue up into maxilla with no time to waste, so we have to the vent wire system to get more room for the tongue. Not more room for the teeth, it's more room for the tongue. Когда пациент уже в позднем сменном прикусе, у нас не очень много времени для того, чтобы еще воспользоваться моментом активного роста, поэтому мы используем расширяющую дугу не для того, чтобы сделать место для зубов, а для того, чтобы сделать место для языка. So when we come to showing you how the treatment procedure works, you've got to understand that you've got to evaluate the patient every time they come in. Are they still breathing through their mouth or are they breathing through their nose? That's most important. Is the tongue in the right position or is it still in the wrong position? So we have to, we'll show you how to evaluate that. Очень важно, что когда пациент приходит на повторные визиты, а не только на первом визите, вы оцениваете, вы делаете у нее функциональную диагностику. Вы спрашиваете, скорректировать после ротовое дыхание на носовое дыхание и где находится язык в покое. And see again consistently look at because we're here you're here to learn the system. Look at the maxilla. See how we're consistently getting that the arch development and we're getting that we combine with the appliances and combine with getting the tongue in the right position. Опять же, хочу привлечь ваше внимание к форме зубной дуги. И то, что для нас это является ключевым моментом, то, что мы достигаем тех целей, которые были поставлены. And the point, yeah, which I explained to the school, um, which I've been teaching many orthodontists in the last few months, the point is uh, we're making the orthodontist easier. Yeah, it's much easier to correct this case with fixed appliances if you want to put them in. 
in this case. This case would need permanent retention. This probably doesn't need any retention. Я объясняю автоблатом, с которым я работаю в последнее время, что то, что достигается в нашем лечении, это то, что мы делаем ортодонтическое лечение проще. Например, если бы вы лечили вот этот случай с брейктами, вам не нужна была пожизненная ретенция. Если вы хотите поставить брейкеты на на вот этот клинический случай, ретенция вам уже скорее всего никогда не понадобится. Okay. We'll uh, take a break there. Uh, we have a, we'll go upstairs for the tour. Oh yeah, we're doing the tour. Okay. We're doing a short tour upstairs. I think it's mostly that you present it directly in Russia. Yeah. Is that okay for you yeah. to just go around the clinic, uh, just five minutes? Yeah. 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 Yeah.